warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang searching. Bersama saya sendiri Ulan dan teman saya Ali dan saya Bagas. Kami akan menjelaskan tentang searching. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang searching. Searching adalah mencari data yang dibutuhkan. Searching dalam pemrograman bisa dilakukan untuk mencari data yang ada di dalam memori komputer. Jadi, searching juga terbagi atas dua, yaitu sequential search sama binary search. Sequential search merupakan metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Pencarian data dengan metode sequential search efektif untuk mencari data yang ada dalam posisi yang tidak terurut atau acak. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ilustrasi dari sequential search. Jadi sequential search itu mencari data secara berurut dari indeks terkecil sampai indeks yang terbesar. Jadi misalnya contoh array-nya dari indeks 0 sampai 4 membandingkan data 5, 7, 2, 1 dan 3. Dan ini variable x itu digunakan untuk mencari data. Jadi ini variabel mencari data jadi ini da data yang dicari dan selanjutnya programnya uh, si x nya akan membandingkan nilainya terhadap setiap array array nya ini misalnya x eh, 1 cocokkan dengan di array 0 dulu apakah cocok ternyata enggak cocok enggak enggak dan di indeks ketiga sama Ketika sama, maka dia akan melakukan statement. Misalnya, data ditemukan pada indeks ini. Terus, lanjut dicek lagi, apakah datanya sama. Kalau sama, ya, melakukan statement lagi, data ditemukan pada indeks ini. Kalau enggak, ya berarti enggak terjadi apa-apa yang namanya keluar, yang ini aja, yang indeks tiga aja. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dia mencek satu. Dari indeks tersebut, terkecil sampai indeks yang terbesar. Secara berurut. Oke. Okay. Oke, kali ini akan lanjut ke kode dari sequential itu sendiri. Jadi, kali ini sebelumnya saya akan mendemokan dulu programnya. Jadi, ini programnya inputan data ya. Random aja bisa random kok. 5, 7, 3, 8, 9, 16, 18. 7. Misalnya data yang saya cari itu 6 ya Bisa kita lihat ini 6 itu ada di indeks ke 5 Dan di indeks ke 7 Harusnya mengeluarkan hasil yang seperti itu Misalnya saya cari 6 Nah ini output ini. Jadi ini outputnya pertama hanya menghasilkan datanya aja Datanya apa, -apa aja sih Terus habis itu, nah ini contohnya. Data ditemukan pada indeks ke-5, data, dan data ditemukan pada indeks ke-7. Jadi, ukurannya seperti itu. Dan kali ini, oke, okay, kali ini saya menjelaskan kode ini. Oke, okay, kodenya seperti ini. Jadi, yang paling pertama itu, min max 10. Jadi, ini ukuran datanya, array-nya 10. Ya, sama seperti saya menentukan datanya sebanyak 10, kan? Jadi, max-nya 10 dan integer data dalam ukuran 10 sesuai uh, maksudnya nilai 10 j x ini akan digunakan berikutnya dan ini perulangan yang digunakan untuk memasukkan data ini datanya i plus 1 jadi ini sebenarnya tetap array nya 0 cuma ini hanya memudahkan saja masukkan data 1, 2, 3, 4, 10 memudahkan aja sih tapi array yang dibaca tetap 0 karena dalam c++ hanya membaca array, membaca array dari 0 Bukan dari satu, jika menggunakan satu kan mungkin akan terjadi masalah. Jadi perulangan dari nol, terus i kalau dari sama dengan max, i plus plus, kalau dari max ya kurang dari sepuluh. Kurang dari sepuluh, jadi nanti dia bekerjanya dari nol sampai sembilan. Terus dia akan datang sesuai dengan karyanya. Nol, satu, dua, tiga, empat, sampai eh, sembilan. Terus selanjutnya ini uh, untuk menginput data yang dicari in x jadi nanti data yang kita cari itu disimpan di variabel x terus j sama dengan 0 ini hanya inisialisasi aja sih inisialisasi untuk kalau data nggak ditemukan terus c of data jadi ini menampilkan yang ini data 
terus terus ada perulangan untuk menampilkan data ini perulangannya itu seperti ini integer ini sama ringnya kena ukurannya ya sama sebanyak 10 kali dengan pilihan 10 kali masih data tingginya terus ini baris baru untuk ini nah ini statement untuk perulangan statement untuk mencari data itu sendiri jadi nih sama 10 kali ngeceknya sesuai dengan ukuran datanya terus saya cek if 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 x sama dengan data i data di indeks i maka tampilkan ini kalau enggak ya enggak terjadi apa apa dan ini ada j plus plus j plus plus ini untuk jadi nilainya yang sebelumnya nol menjadi satu ini gunakan untuk mengcounter sih mengcounter aja mengcounter kalau nilai enggak ditemukan if j sama dengan nol nah ini j sama dengan nol berarti kalau enggak ditemukan sama sekali j sama dengan nol berarti menampilkan c up data enggak ditemukan tidak ditemukan kalau ditemukan kan tambah ditambah berarti ini enggak enggak terjadi jadi ini bukan nol jadi enggak terjadi apa-apa kembali ke sini jadi ini x mencet nilai satu ke satu terus nanti begitu nilainya sama dengan array-nya nama dan array-nya nanti data ditemukan pada indeks i plus i ini sama seperti ini jadi agar lebih mudah aja kalau enggak pakai itu nanti ini dari 0 sampai 9 binary search metode pencarian binary search yaitu mencari data dengan melakukan mengelompokkan array menjadi bagian-bagian binary search ini hanya dapat diimplementasikan pada data yang telah terurut baik ascending maupun descending dalam suatu array oke okay, kali ini ilustrasi dari binary search jadi binary search itu dia mencari data dengan cara membagi array array nya menjadi bagian-bagian jadi proses pertama dilakukan itu uh, inisialisasi low nya dan high nya jadi low itu berada pada indeks kecil high nya di, berada pada indeks besar dalam hal ini indeksnya 4 setelah itu setelah inisialisasi maka mid nya itu menghitung low plus high bagi 2 berarti 0 tambah 4 bagi 2 jadi 4 bagi 2 ya 2 maka mid jadi indeks kedua oke okay. nah, setelah itu si x ini data yang dicari dia mencocokkan nilainya dengan mid apakah sama jika tidak ya eh, jika diperlukan maka pencarian selesai jika tidak maka maka lanjut ke statement berikutnya nah statement berikutnya itu si x ini mencek membandingkan nilainya dengan mid apakah dia lebih kecil atau lebih besar jika nilai x lebih kecil daripada mid maka nilai high high ini berpindah berpindah ke indeks satu dengan cara high sama dengan mid kurang satu berarti mid itu berapa kedua kan dua dikurang satu berarti satu makanya high nya pindah ke sini nah selanjutnya jadi ya seperti ini low low nya nol high nya satu indeks satu Nah, habis itu kita bagi mid nya Nah, mid nya itu low plus high bagi 2 Jadi 0 sama 1 bagi 2 Itu sama dengan 0 Perlu diketahui bahwa nilainya itu integer Jadi, yang diambil kan nilai bulat aja Makanya 0 Jadi, di sini low nya 0 Mid nya, mid -nya 0 High nya 1 Maka dicek Habis itu, diulang lagi 7 mencocokkan lagi nilainya dengan mid Nah, nah jadi hal ini Sama kan, berarti data telah ditemukan Oke, okay. oke okay, kali ini saya akan menjelaskan kode dari search binary. Jadi sama seperti sebelumnya, size nya 10, perundatannya 10, terus ini untuk perulangan input data, ini input data yang dicari. Nah di sini inisialisasi low dan height nya. Nah l nya itu sama dengan 0 dan h nya itu sama dengan size sesuai dengan indeks terbesar. Dan ini mid nya. Di situ j sama dengan 0 untuk Inisiasi data kalau kalau data nggak ditemukan. Nah terus ini ada perdataan l kurang dari sama dengan h berarti 0 0 kurang dari sama dengan 10. Benarkan berarti lakukan statement di dalam. Jika tidak maka program berhenti atau while nya tidak dilaksanakan. Terus selanjutnya mid nya lakukan operasi l plus h bagi 2 Low ditambah high bagi 2 Terus lanjut lagi dia mencek nilai x nya apakah x nya sama dengan data yang di indeks mid 
jika iya maka data ditemukan terus L sama dengan A plus 1 nah ini gunanya untuk untuk menghentikan wirenya karena nanti M ini besar daripada H nya terus J plus plus untuk memberitahu kalau data itu ditemukan kalau J nya 0 nanti data tidak, di, tidak ditemukan nah jika jika X itu bisa sama dengan min maka dia mencek apakah lebih besar atau lebih kecil jika lebih besar maka L sama dengan min plus 1 berarti nilai lownya bertindak jika sebaliknya maka nilai hatnya bertindak min kurang 1 nah ini seperti yang saya sebelumnya J sama dengan 0 J sama dengan, sama dengan 0 berarti nilai J nya tidak, tidak bertambah kan berarti tidak target yang ditemukan nah, kurang lebih dari penjelasan dari kami, jelada kesalahan kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.